হ্যালো ক্লাস থ্রি স্টুডেন্টস দেখো আগেইন তোমাদের সঙ্গীতা ম্যাম চলে এসেছে তোমাদের জন্য নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে উইংস পার্ট ওয়ান লেসন ওয়ানের যে ভিডিওগুলো আমি পরপর তোমাদেরকে দিচ্ছিলাম আজকে তার পরের পার্ট মানে অলরেডি আমি তোমাদের সাথে লেসন ওয়ানের অ্যাক্টিভিটি সেভেন পর্যন্ত সলভ করিয়ে দিয়েছিলাম আজকে আমরা করব ওয়ার্ড প্রুফ পোর্শন থেকে মানে পেজ নাম্বার নাইনটিন এখান থেকে চলো পরপর ওয়ার্ড প্রুফগুলো দেখে নেব আফটার দ্যাট বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটিস আমরা সলভ করব ওকে তো পুরো ভিডিওটা শেষ অবধি ওয়াচ করবে তার আগে একটা কথা বলে রাখি যারা আগের ভিডিওগুলো মিস করে গেছো তারা কিন্তু অবশ্যই সেগুলো চেক করে নেবে না হলে কিন্তু লেসন ইনকমপ্লিট থেকে যাবে ওকে সো লেট গেট স্টার্টেড টুডেস ভিডিও সো চলো আজকের ভিডিওটা আমি স্টার্ট করছি খুব মন দিয়ে শেষ অবধি ওয়াচ করবে আমি কিন্তু ইন ডিটেল বেঙ্গলি মানের সমেত খুব ভালো করে তোমাদের পড়িয়ে দিই যাতে তোমাদের কোথাও কোনো প্রবলেম না হয় ওকে দেখো ওয়ার্ড প্রুফগুলো ইন ডিটেল আমি কিছু বলছি না জাস্ট আমি ওয়ার্ডগুলো একটু ডিসকাস করে দিই তোমাদের সাথে এখান থেকে কিন্তু অনেক রকমের প্রশ্ন হতে পারে তোমরা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের স্কুলের ম্যামদের জিজ্ঞেস করে নেবে যে এখান থেকে কি কি ধরনের প্রশ্ন তোমরা পড়বে আমি আমার স্কুলে এখান থেকে সিনোনিম দিয়ে থাকি মানে সেম মিনিং রাইট ইন বেঙ্গলি দিয়ে থাকি মানে বাংলা মানে তার সাথে মেক সেন্টেন্স আর সিলেবিক ডিভিশন যেরকম রয়েছে আর কি টোটালি নানা রকম প্রশ্ন কিন্তু এখান থেকে হতেই পারে কোনো একটা ওয়ার্ড দিয়ে হয়তো বললো সিলেবেলে ডিভাইড করো তখন এইটা হবে তোমাদের আনসার বা কোনো একটা ওয়ার্ড দিয়ে তোমাদের হয়তো বলল মেক সেন্টেন্স তাহলে এরকম একটা সেন্টেন্স এই পার্টিকুলার ওয়ার্ডটা দিয়ে তোমাদের বানাতে হবে ওকে চলো একবার আমরা ওয়ার্ডগুলো দেখে নিই ওয়ার্ড প্রুফ তোমরা বইতেই পাবে ফলে ইন ডিটেল এটা পড়িয়ে আমি আর টাইম ওয়েস্ট করছি না দেখো ফার্স্ট ওয়ার্ড হচ্ছে ভিলি দেন ফলোয়ার দেন হান্টিং ভিলি মানে কৌশলপূর্ণ ফলোয়ার মানে অনুগামী হান্টিং মানে শিকার করা নেক্সট লেফট ওভার মানে পড়ে থাকা বা উচ্ছিষ্ট কেভ মানে হলো গুহা অ্যাট্রাক্টেড মানে হচ্ছে আকর্ষণ করেছিল ইনভাইটেড মানে হচ্ছে আমন্ত্রণ করেছিল ম্যাজেস্টি মানে হচ্ছে মহাশয় মানে সম্মান জানাতে যেভাবে ডাকা হয় রিফিউজ মানে হচ্ছে অস্বীকার করেছিল নেক্সট ইমিডিয়েটলি মানে সঙ্গে সঙ্গে পাউন্সড মানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ব্রেভ মানে হচ্ছে সাহসী অ্যাফ্রেইড মানে হচ্ছে ভয় পাওয়া স্মার্ট মানে হচ্ছে চালাক চতুর প মানে হচ্ছে থাবা উলি মানে হচ্ছে পশমপূর্ণ বা পশমাবৃত জেন্টল মানে হচ্ছে ভদ্র ব্যাক মানে হচ্ছে পিছনে তো একদম সিম্পল কিছু ওয়ার্ড রয়েছে স্টুডেন্টস এগুলো তোমরা খুব ভালো করে মুখস্থ করে নেবে উইথ স্পেলিং দেখো অ্যাক্টিভিটি সেভেনে কি রয়েছে ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স এবারেও দেখো হেল্প বক্সে বেশ কিছু ওয়ার্ডস দেওয়া রয়েছে বেশিরভাগই কিন্তু ওয়ার্ডপ্রুফ থেকে সেখান থেকে তোমাদের ওয়ার্ড নিয়ে এই ব্ল্যাঙ্কগুলো ফিল আপ করতে হবে তো অলরেডি আমি এখানে করে দিয়েছি দেখে নাও দ্য টাইগার লিভস ইন আ কেভ বা কোথায় বসবাস করে গুহাতে টাইগার হ্যাজ ফোর পজ বাঘের কটা থাবা চারটে তাহলে এখান থেকে দেখো পজ নিলাম মিনা ইজ আ ড্যাশ গার্ল এখান থেকে দেখো স্মার্ট মানে চটপটে স্মার্ট গার্ল ক্রোজ ইট কাক কি খায় পড়ে থাকা জিনিসপত্র লেফট ওভার্স দ্য হাংরি বেবি ইজ ক্রাইং ক্ষুধার্ত বেবিটি চিৎকার করে কাঁদছে ক্রাইং তাহলে দেখো লেফট ওভার হাংরি কেভ পজ স্মার্ট এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা পাঁচটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস কমপ্লিট করে ফেললাম নেক্সট দেখো লুক এট দ্য পিকচার্স অ্যান্ড রিড দ্য ফলোইং ছবিটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এই ব্যক্তিটি লম্বা আর এই ব্যক্তিটি হচ্ছে বেটে এখন যেটা আমরা পড়বো সেটা হলো অপোজিটস অপোজিটস মানে কোনো একটা জিনিসের বিপরীত কিছু বোঝালে সেটাকে আমরা ইংলিশে কি বলি অপোজিট যেমন এখানে দেখো রয়েছে টল তার অপোজিট ওয়ার্ড হবে শর্ট নেক্সট নেক্সট রয়েছে ফ্যাট তার অপোজিট ওয়ার্ড হবে থিন মানে মোটা আর রোগা লার্জ মানে লম্বা স্মল মানে ছোট প্রত্যেকটা দেখো একে অপরের অপোজিট নেক্সট দ্য ক্যাটাপিলার ইজ লেজি লেজির অপোজিট এখানে দেখো অলরেডি দিয়েই দিয়েছে হার্ড ওয়ার্কিং এগ্রি মানে হচ্ছে রাজি হওয়া ডিজএগ্রি মানে হচ্ছে রাজি না হওয়া 
অ্যাকসেপ্টেড মানে হচ্ছে গ্রহণ করেছিল রিফিউজড মানে হচ্ছে অস্বীকার করেছিল তো দেখো এখানেও কিন্তু অনেকগুলো অপোজিট ওয়ার্ড রয়েছে এগুলো কিন্তু তোমরা মিস করবে না পরীক্ষায় কিন্তু এখান থেকেও আসতে পারে নেক্সট দেখো অ্যাক্টিভিটি এইট ফিল ইন দ্য চার্ট বিলো বাই ইউজিং ওয়ার্ডস গিভেন ইন দ্য হেল্প বক্স এখানে দেখো কতগুলো ওয়ার্ড দেওয়া রয়েছে যার অপোজিট ওয়ার্ডগুলো তোমাদের লিখতে হবে লেজি হার্ড ওয়ার্কিং স্যাড হ্যাপি লার্জ স্মল ডে নাইট গুড ব্যাড লেজি মানে কুঁড়ে হার্ড ওয়ার্কিং মানে কঠোর পরিশ্রমী স্যাড মানে হচ্ছে দুঃখিত হ্যাপি মানে হচ্ছে খুশি লার্জ মানে হচ্ছে বড় স্মল মানে হচ্ছে ছোট ডে মানে হলো দিন নাইট মানে হলো রাত গুড মানে হলো ভালো ব্যাড মানে হলো খারাপ এখানেও কিন্তু তোমাদের সাহায্য করার জন্য হেল্প বক্স রয়েছে দেখে নিতে পারো নেক্সট দেখো লেটস রাইমি এবার আমরা যেটা করব সেটা আমরা ক্লাস টু থেকে করে আসছি কি কি টু থেকে কেন ওয়ানেও কিছু কিছু পেয়েছি আমরা রাইমিং ওয়ার্ড মানে কতগুলো ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে তার সাথে উচ্চারণকালে যে মিলযুক্ত শব্দ আমরা পাব সেটাই হচ্ছে রাইমিং ওয়ার্ডস যেমন কি প্রথমটা দেখো ফুড তার সাথে কি ম্যাচ হতে পারে গুড মুড ইট বিট সিট ডগ ফগ লগ বার্ক ডার্ক শার্ক এখানে কিন্তু আরও একটা রয়েছে সেটাও তোমরা লিখতে পারো দেখো লাস্ট যেটা লার্ক এখানে তোমরা লার্কটাও অ্যাড করে দেবে নেক্সট বিলি সিলি চিলি দেখো আরেকটা রয়েছে হিলি এটাও তোমরা অ্যাড করতে পারো এখানে জাস্ট দুটো কোথাও একটা করে বক্স করা রয়েছে বলে আমি একটা বা যেখানে দুটো সেখানে আমি দুটো লিখেছি বাট পরীক্ষায় যদি তোমাদের বলে তিনটে করে লিখতে তখন কিন্তু তিনটেই লিখতে হবে তাই আমি বলবো তোমরা সব কটাই কিন্তু খুব ভালো করে মুখস্থ করে রাখবে হাম্প তার সাথে বাম্প জাম্প ওকে চলো এবার পরের অংশটা দেখে নিন কি বলছে অ্যাক্টিভিটি নাইন মেক সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ তোমরা জানো মেক সেন্টেন্স মানে একটা ওয়ার্ড দেওয়া থাকে এই ওয়ার্ডটা দিয়ে তোমাদের একটা সেন্টেন্স বানাতে হবে সেন্টেন্স মানে কি পরপর কতগুলো ওয়ার্ড বসে একটা অর্থযুক্ত বাক্য তৈরি হবে যেটার একটা মানে থাকবে তবেই কিন্তু সেটা সেন্টেন্স হবে ওকে তাহলে ব্রেভ মানে কি সাহসী সাহসী দিয়ে দেখো প্রথম সেন্টেন্সটা করে দেওয়াই আছে রবি ইজ আ ব্রেভ বয় রবি হলো একজন সাহসী ছেলে জেন্টেল জেন্টেল মানে হচ্ছে ভদ্র দেখো আমি আমার মতো করেছি তোমরা চাইলে তোমাদের মতো করতে পারো হার ফেস ওয়াজ কাম অ্যান্ড জেন্টেল হার ফেস মানে তার মুখ হলো কাম অ্যান্ড জেন্টেল মানে শান্ত এবং ভদ্র নেক্সট হান্টিং হান্টিং মানে হচ্ছে শিকার করা আই এনজয়েড হান্টিং উইথ মাই ফাদার মানে আমি আমার বাবার সাথে শিকার করতে খুব পছন্দ করি নেক্সট হচ্ছে ইনভাইটেড শি ওয়াজ ইনভাইটেড টু দ্য পার্টি মানে তাকে ইনভাইট করা হয়েছে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কোথায় পার্টিতে লাস্ট স্মার্ট স্মার্ট মানে হচ্ছে চটপটে সিভ দ্য স্মার্ট টক ফর লেটার মানে তোমার এই চটপটে কথাগুলো পরে মানে ভবিষ্যতের জন্য সেভ করে রাখো একটু অন্যরকম সেন্টেন্স এটা আমি দিলাম স্টুডেন্ট যাতে তোমরা একটু বড় ধরনের সেন্টেন্স লিখতে পারো আস্তে আস্তে তো তোমরা বড় হচ্ছ তাই একটু ভালো ভালো সেন্টেন্স কিন্তু তোমাদের বানাতে শিখতে হবে সেই জন্য দেখো আমি বলে দিয়েছি তোমরা কিন্তু বুঝে বুঝে মুখস্থ করবে সেভ দ্য স্মার্ট টক ফর লেটার লেটার মানে হচ্ছে পরে যেহেতু আমি প্রত্যেকটার মানে বলে দিচ্ছি আমার মনে হয় না তোমাদের এগুলো পড়তে বা মুখস্থ করতে কোনো অসুবিধা হবে নেক্সট দেখো লেটস রিড এখানে দেখে বুঝতেই পারছো একটা কুকুরের পিকচার দেওয়া রয়েছে আর কুকুর সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা হয়েছে চলো আমরা অ্যাট ফার্স্ট রিড করে নিই আ ডগ ইজ আ ডোমেস্টিক অ্যানিমাল কুকুর হল গৃহপালিত প্রাণী ইট বার্কস ইহা চিৎকার করে আ বেবি ডগ ইজ কলড আ পাপি দেখো এটা কিন্তু তোমরা বাটারফ্লাইতে অলরেডি নিজেরা সলভ করেছো অ্যাক্টিভিটিজে আর ওটাই এখানে অ্যাজ আ এক্সাম্পল তোমাদের কিন্তু দিয়ে দিয়েছে তোমাদের বাটারফ্লাই আর উইংস বইটা এই জন্যই আমি বলি টোটালি কিন্তু রিলেটেড ডগস ইট বিস্কিট রাইস অ্যান্ড মিল্ক লাস্ট অফ অল ডগস গার্ড আওয়ার হাউস মানে কুকুরেরা আমাদের বাড়ি পাহারা দেন দেখো কি সুন্দর ডগ সম্বন্ধে ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ পাঁচটা লাইন আমরা লিখে ফেললাম একইভাবে দেখো কাউ কাউ সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে দ্য কাউ ইজ আ ডোমেস্টিক অ্যানিমাল গুরু হল গৃহপালিত প্রাণী ইট মুজ আ বেবি কাউ ইজ কলড আ কাফ কাউজ ইট হে গ্রিন লিভস অ্যান্ড গ্রাস 
the cow gives us milk এটা তো অলরেডি আমরা বাটারফ্লাইতে করে ফেলেছি একই ভাবে তাই আমি আলাদা করে আর কিছু বলছি না আই থিঙ্ক অ্যাক্টিভিটি টেন তোমরা নিজেরাই পারবে এখানে দেখো ক্যাট নিয়ে সেম অর্ধেকটা তো করেই দিয়েছে আর ক্যাট ইজা তাহলে এরপরে কি লিখব আমরা ডোমেস্টিক অ্যানিমাল এবার পরেরটা হচ্ছে ইট ড্যাশ মানে ক্যাট কিভাবে ডাকে মিউজ আর বেবি ক্যাট ইজ কল দ্য কিটেন ক্যাটস ইট বিড়াল কি খায় ফিশ অ্যান্ড মিল্ক ক্যাটস ক্যাচ মাইস মানে বিড়াল ইঁদুর ধরে এবার এই মাইস মানে বাই মাইস ওয়ার্ডটা কোথা থেকে এলো মাউস মানে হচ্ছে ইঁদুর মাউজের প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে মাইস মানে ইঁদুরগুলি প্রত্যেকটা স্পেলিং কিন্তু খুব ভালো করে পড়ে নেবে চলো পরের অংশটা দেখে নিই অ্যাক্টিভিটি ইলেভেন রাইট থ্রি সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট দ্য কাউ ইউজ দ্য ওয়ার্ডস গিভেন ইন দ্য হেল্প বক্স ওয়ান ইজ ডান ফয়ো এখানে দেখো আবার একই জিনিস রিপিট করেছে নিচে কতগুলো ওয়ার্ড দেওয়া রয়েছে আর তোমাদের বলা হয়েছে তিনটে সেন্টেন্স বানাতে একটা অলরেডি দেখো করেই দিয়েছে দ্য কাউ ইজ আ ডোমেস্টিক অ্যানিমাল তাহলে পরেরটা আমরা এটা বানাতেই পারি ইট ইটস দিয়ে যেহেতু শুরু করে দিয়েছে হেল্প করেছে ইট ইটস গ্র্যাস অ্যান্ড গ্রিন লিপস হেও তোমরা লিখতে পারো তো কাউ এগুলো খায় নেক্সট ইট মুজ অ্যান্ড গিভস আস মিল্ক ইহা মুজ এইভাবে ডাকে আর আমাদেরকে দুধ দেয় ঠিক আছে সো অ্যাক্টিভিটি ইলেভেনও আমরা সলভ করে ফেললাম অ্যাক্টিভিটি টুয়েলভে আবার একটা নিউ প্যাসেজ রয়েছে তো চলো এটা আমরা রিড করে ফেলি রিড দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স নিতিন ইজ আ ব্রেভ বয় নিতিন একটা সাহসী ছেলে হি ইজ নট অ্যাফ্রেড অফ এনিথিং সে কিচ্ছুতে ভয় পায় না মিঠু ইজ হিজ সিস্টার মিঠু হলো তার বোন তাহলে নিতিন হচ্ছে একজন সাহসী ছেলে সে কিচ্ছুতে ভয় পায় না আবার এই নিতিনের বোনকে না মিঠু শি ইজ মাঠ সে খুবই চটপটে দিস ইজ উইন্টার এখন হচ্ছে শীতকাল মিঠু ওয়্যার্স আ উলি জ্যাকেট মিঠু কি পরে আছে একটা পশমের জ্যাকেট পরে আছে দে হ্যাভ আ পেট ডক তাদের একটা পোষা কুকুর রয়েছে যার নাম কি পান্তুয়া পান্তুয়া ইজ ভেরি প্লেফুল পান্তুয়া খুব খেলতে ভালোবাসে হি ইজ ভেরি জেন্টেল টু মিঠু সে মিঠুর কাছে খুবই ভদ্র থাকে নিতিন ট্রিমস ইজ নেলস অ্যান্ড ক্লিনস ইজ পজ নিতিন কি করে তার নখগুলো ছোট্ট করে ট্রিম করে দেয় মানে কেটে দেয় আর থাবাটা পরিষ্কার করে দেয় হি ব্যাগস হিজ টেল অ্যাট নিতিন তাই সে কি করে নিতিনকে দেখে বা নিতিনের দিকে লেজ নাড়তে থাকে নিতিন প্যাটস অন হিজ ব্যাগ নিতিন তার পিঠটা চাপড়ে দেয় প্যাটস মানে হচ্ছে পিঠ চাপড়ে দেওয়া ঠিক আছে ছোট্ট একটা প্যাসেজ ছিল আমি পুরো মানেটা বলে দিলাম যাদের অসুবিধা হবে এই জায়গাটাকে ব্যাকে নিয়ে গিয়ে আরও দু তিনবার তোমরা কিন্তু মানেটা শুনে নিতে পারো এবার কি করতে হবে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য টেক্সট টেক্সট থেকে ওয়ার্ড নিয়ে ফিল আপ করতে হবে একটা করে দেওয়া আছে তো কোনটা করে দেওয়া আছে সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে না সেটাও ভুল দেওয়া রয়েছে প্রিন্টিং মিস্টেক এক নম্বর রয়েছে নিতিন ইজ আ ড্যাশ বয় তো আমরা প্যাসেজে পেয়েছি যে নিতিন হচ্ছে ব্রেভ বয় মিঠু হ্যাজ আ ড্যাশ জ্যাকেট মিঠুর কেমন জ্যাকেট ছিল না উলি জ্যাকেট নিতিন প্যাটস অন পান্তুয়াস ব্যাগ এখানে পান্তুয়াকে না পোষা কুকুরটা ওদের পান্তুয়ার ব্যাগটা কি করে নিতিন চাপড়ে দেয় প্যাট করে নেক্সট পরের পেজ নিতিন ক্লিনস দ্য পজ অফ দ্য ডগ তার কুকুরের পজ মানে থাবাগুলো নিতিন ক্লিন করে দেয় নিতিন ইজ নট অ্যাফ্রেড অফ এনিথিং নিতিন কিন্তু কোনো কিছুর জন্য ভীত নয় অ্যাফ্রেড এই ওয়ার্ডটা ভালো করে তোমরা কিন্তু মুখস্থ করে নেবে অ্যাফ্রেড অফ মানে হচ্ছে ভীত নট অ্যাফ্রেড অফ মানে ভীত নয় লাস্ট অফ অল অ্যাক্টিভিটি থার্টিন এখান থেকে কি করতে হবে এই পুরো প্যাসেজটা থেকে লিস্ট দ্য নেমিং ওয়ার্ডস মানে যেগুলো নাউন সেগুলো খুঁজে বার করতে হবে তো দেখো নেমিং ওয়ার্ডস বলতে অ্যাকচুয়ালি নাউন মানে সমস্ত নাউনকেই বের করতে এখানে বলার কথা বাট নাম্বারিং দেখো করেছে ওনলি থ্রি ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি দ্যাটস ওয়াই নাম এখানে যে তিনটে আছে সেটা আমরা পরপর লিখব নিতিন মিঠু পান্তুয়া এছাড়া আরও কিছু ওয়ার্ড কিন্তু রয়েছে যেগুলো কিন্তু নাউন সেটা হলো বয় জ্যাকেট ডগ এই প্রত্যেকটাও কিন্তু নাউন বাট যেহেতু তিনটে এখানে চেয়েছে তিনটে লিখলেও হবে ওকে সো চিলড্রেন আজকের ভিডিওটা আমার এটুকুই ছিল সেলফ চেকের আগে পর্যন্ত কমপ্লিট করে দিলাম সেলফ চেক থেকে পরের ভিডিওতে শেয়ার করব আর ওটাই এই লেসন ওয়ানের ওপর লাস্ট ভিডিও হবে ওকে সো নো মোর টুডে মোর ইন মাই নেক্সট ভিডিও আর এক্ষুনি কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও যারা চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু লাইক অ্যান্ড শেয়ার করো ওকে বাই চিলড্রেন